ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமையிலேருந்து ஜோதி இந்த வீடியோவில் வந்து டுவெல்த் பாலிட்டியில் வால்யூம் ஒனில் இந்த ஃபிஃப்த் லெசன் பார்க்கலாம் இந்தியாவில் கூட்டாட்சி ஸோ நான் இம்பார்ட்டன்ட் குறிச்சிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஓவராலாக இந்த லெசனை ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நான் இம்பார்ட்டன்ட் குறிச்சிக்கிறதுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன் குறிச்சி படித்தா போதும் ஸோ பார்க்கலாம் மாநில அரசாங்கங்கள் அரசமைப்பால் தோற்றுவிக்கப்பட்டால் மட்டுமே நாம் ஒரு அமைப்பை கூட்டாட்சி முறை என்று கூறலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த லெசன் ஃபுல்லாமே வந்து கூட்டாட்சி முறைனா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க வேற்றுமையில் ஒற்றுமை உருவாகுவதற் உருவாக்குவதற்கு கூட்டாட்சி முறை மக்களாட்சி நாடுகளில் பின்பற்றப்படுகிறது மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் இடையே அதிகார பகிர்வை அரசமைப்பு கூட்டாட்சி முறையில் அமல்படுத்துகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க மிகவும் தெளிவாக அதிகார பகிர்வு வந்து அரசமைப்பால் உருவாக்கப்படுகிறது ஸோ நம்ம போன லெசன்ஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் அந்த அதிகார பகிர்வுங்கிறது வந்து மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் அடுத்ததான் பொது பட்டியல் அப்படின்னு இருக்கும் அதை பற்றி தான் அந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் கூட்டாட்சி முறையோட பொருள் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அரசமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பெற்றோர் மத்திய அரசாங்கம் வந்து ஒரே ஒரு குழந்தைன்ற மாதிரியும் மாநில அரசாங்கங்கள் வந்து குழந்தைகள் அப்படின்ற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க கூட்டாட்சியோட பரிணாமம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வட அமெரிக்காவில் வந்து பதிமூணு காலனிகள் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் உருவாக்கின அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கூட்டாட்சி அடிப்படையில் அரசமைப்பை உருவாக்கின உலக வரலாற்றில் முதல் கூட்டாட்சி அமைப்பை அரசமைப்பாக கொண்டு வந்தது எதுன்னு கேட்டால் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து மூன்று மொழிகளை பின்பற்றும் சுவிட்சர்லாந்தும் வந்து கூட்டாட்சி முறையை கொண்டு வந்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஐரோப்பிய யூனியன் வந்து விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அமைந்த கூட்டாட்சி முறைக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியாவில் கூட்டாட்சி முறையும் வளர்ச்சியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் ஒழுங்குமுறை சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு கூட்டாட்சி முறையின் தோற்றத்தை உருவாக்கியது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது வந்து இரட்டை ஆட்சியை அறிமுகம் செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து இந்திய அரசாங்க சட்டம் வந்து மாநிலங்களுக்கு சுயாட்சியை வழங்கியது ஸோ இந்த மூணு இயர்மு முக்கியமானது தான் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் விடுதலை இந்தியாவின் அரசமைப்பு வந்து ஆறாவது பகுதியில் கூட்டாட்சி முறையை வழங்குகிறது அதோட அரசமைப்போட ஏழாவது அட்டவணை அட்டவணை இருக்கு இல்லையா பன்னெண்டு அட்டவணை இருக்கு இல்லையா அதில் ஏழாவது அட்டவணை வந்து மூன்று பட்டியல்களை உருவாக்கி அதிகார பகிர்வை மத்திய மாநில அரசாங்கங்களுக்கு வழங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த பட்டியல்னா அந்த மூணு தான் அந்த மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் ஸோ அதை தான் வந்து இந்த ஏழாவது அட்டவணையில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் இந்திய அரசியலமைப்பு கீழ்கண்ட கூட்டாட்சி தன்மைகளை பெற்றுள்ளது அப்படின்ட்டு ஒரு பத்து தன்மைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு தன்மை வந்து எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தெரிஞ்சது தான் அதாவது இருபத்தொம்பது மாநிலங்கள் அடுத்ததாக ஏழு யூனியன் பிரதேசங்கள் இதுகளுக்காக கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக அரசமைப்பின் உயர்வு இதெல்லாம் வாசி விட்டுக்கோங்க அதிகார பகிர்வு இதில் இம்பார்ட்டன் வந்து நமது நாட்டில் வந்து மூன்று பட்டியல் மூலமாக அதிகார பகிர்வு வழங்கப்படுகிறது ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு பட்டியல்கள் ஆனால் அமெரிக்காவில் வந்து கூட்டாட்சி முறையில் ஒரு பட்டியல் மூலமாகத்தான அதிகார பகிர்வு பகிர்வு வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கிறது வந்து ஒரு அதிகார பகிர்வு மட்டும்தான் அடுத்ததான் நாலாவதுல வந்து ஈரவை நாடாளுமன்றம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் மக்களவை மாநிலங்களவைன்னு ரெண்டு இருக்கும் அடுத்ததா உலகம் முழுவதும் நாடாளுமன்றத்தின் மேலவை மாநில உரிமைகளின் நலன்களின் பாதுகாவலனாக செயல்படுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேலவை தான் வந்து மாநில உரிமைகளோட நலன்களில் பாதுகாவலனாக செயல்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா நெகிலா அரசமைப்பு இந்த ஹெட்டிங்கு கீழே நமது அரசமைப்பின் இருபதாவது பகுதியில் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது உறுப்பில் வந்து அரசமைப்பை மாற்றுவதற்கான சிறப்பு திருத்த சட்ட முறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதால் அது வந்து நெகிலா அரசமைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி வந்து இந்த சட்ட திருத்தம் கொண்டு வராங்க இல்லையா அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அதில் வந்து என்னென்ன வழிமுறைகள்லாம் பின்பற்றப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க அதன் மூலமாக தான் நம்மளோட அரசமைப்பு என்னென்னு சொல்கிறோம்னா நெகிலா அரசமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக உச்ச நீதிமன்றம் அப்படிங்கிற டாபிக்கில் வந்து மத்திய மாநில உரிமைகளுக்கிடையே முரண்பாடுகள் அல்லது சிக்கல்கள் இருந்தால் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து தீர்த்து வைக்கின்றது அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்திடம் தனிப்பட்ட அதிகாரம் உள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றம் மட்டும்தான் வந்து இந்த கூட்டாட்சி வழக்குகளை விசாரித்து தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளது அது என்ன அந்த கூட்டாட்சி வழக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் மாநில அரசாங்கத்திற்கும் இடையே ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ்னால் வந்து அதை உச்ச நீதிமன்றம் தான் தீர்த்து வைக்கும் அதே மாதிரி மாநில அரசாங்கங்களுக்கிடையிலும் அதாவது நி
உட்பட்ட பகுதிகள் ஆழ்வதற்கு முன்னா ஆவதற்கு முன்னால் வந்து பெறப்பட்ட பகுதிகள் என அழைக்கப்பட்டன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ முயன்று பெறப்பட்ட பகுதிகள் எதுன்னு கேட்கலாம் பாண்டிச்சேரி டாமன் டையோ அடுத்ததாக இந்திய அரசமைப்பின் ஒற்றையாட்சி தன்மைகள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அமெரிக்காவில் உள்ள பாரம்பரிய கூட்டாட்சி முறையிலிருந்து இந்திய கூட்டாட்சி முறை மிகவும் வேறுபட்டிருக்குது அதாவது அது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஷியேட் இந்தியாவிலையும் அமெரிக்காவிலையும் கூட்டாட்சி முறை தான் ஆனால் அதில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒற்றை அரசமைப்பு இதில் வந்து மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களுக்கு ஒரே ஒரு அரசமைப்பு தான் உள்ளது அதாவது நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு இது தான் இல்லையா அரசமைப்பு தான் அது தான் சொல்லியிருக்காங்க அது போக ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு வந்து இதர் இதற்கு வந்து விதிவிலக்காகும் வரலாற்று காரணங்களுக்காக ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் வந்து தனி அரசமைப்பே பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒன்றா ஆக்கிட்டாங்க இருந்தாலும் புக்ஸில் இதை கொடுத்துருக்காங்க இதர மாநிலங்களுக்கு தனி அரசமைப்பு கிடையாது ஆனால் பாரம்பரிய கூட்டாட்சி நாடான அமெரிக்காவில் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்குமே வந்து தனித்தனியாக அரசமைப்பு வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தான் சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்காவில் மாநிலங்கள் தங்களுக்கான அரசமைப்பை பெற்றுள்ளன இதுதான் வந்து அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்கிற அரசமைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஒற்றை குடியுரிமை நமது நாட்டில் வந்து இந்திய ஒற்றை ஒற்றை குடியுரிமை தான் வந்து இருக்குது தேசிய குடியுரிமை மட்டுமே வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்கப்படுது தனி குடியுரிமை வந்து கிடையாது ஆனால் அமெரிக்காவில் வந்து தேசிய குடியுரிமை மட்டுமல்லாது மாநில குடியுரிமை அப்படின்ற இரட்டை குடியுரிமை வந்து அவங்களுக்கு வழங்கப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக நெகிழும் அரசியலமைப்பு அரசமைப்பு இதில் வந்து இங்கிலாந்தில் நெகிழும் அரசமைப்பு காணப்படுகிறது இந்திய அரசமைப்பில் சில முக்கிய பகுதிகளை மாற்றுவதற்கு சாதாரண சட்டம் இயற்றும் முறை அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கின்றன நாடாளுமன்றில் அறுதி பெரும்பான்மை ஆதரவுடன் இப்பதிகளை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நெகிழும் அரசமைப்புக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் மாநிலங்களுக்கு வாழ்வுரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நமது அரசமைப்பு மாநிலங்களுக்கு பெயர் உரிமை மற்றும் வாழ்முறையை வழங்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாடாளுமன்றம் சாதாரண சட்டங்கள் மூலமாக மாநிலங்களின் பெயர்களையும் நிலப்பரப்புகளையும் மாற்றி அமைக்க முடியும் அதாவது அரசமைப்பு மூணாவது மற்றும் நாலாவது உறுப்புகள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மாநிலங்களை மாற்றவும் அதாவது ஒரு மாநிலத்தோட பெயரை மாற்றணுனாலோ அதோட நிலப்பரப்பை வந்து மா மாற்றி அமைக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி ஏற்படும்போது அதுக்கு மாநிலங்களவையோட இது மட்டும் இருந்தால் போதுமானது அதை வந்து குடியரசுத் தலைவர் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலத்திற்கு வந்து தகவல் அனுப்புவார் இப்போ ஒரு மாநிலத்தோட இடத்த வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்த போகிறோம் இல்லை அதோடய பேர் அதிக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து அந்த சம்பந்தப்பட்ட மாநிலத்துக்கு வந்து அறிக்கையை அனுப்புவார் ஆனால் அந்த அறிக்கையை வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாலும் பண்ணாட்டாலும் அது வந்து அவளுக்கு கவலை கிடையாது அவங்களோட எந்த விதமான அப்செக்யூஷனும் வந்து குடியரசுத் தலைவரை வந்து கட்டுப்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவர் நினைக்கிற அந்த மாநிலத்தோட பேரை நான் மாற்றணும் சொன்னார்னா அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டு அவர் அதை செய்ய முடியும் அதுக்கு வந்து எதோட பெரும்பான்மை வேணும்னா மாநிலங்களவையோட பெரும்பான்மை மட்டும் போதுமானது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே அடுத்ததாக பின்னர் ஒரு சாதாரண சட்ட முன்வரைவு நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவையிலோ மாநிலங்களவையிலோ குடியரசுத் தலைவரின் பரிந்துரையின்படி அறிமுகப்படுத்தப்படும் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட பின் அந்த சட்ட முன்வரைவு சாதாரண சட்டமாக அறுதி பெரும்பான்மை ஆதரவுடன் நிறைவேற்றப்படும் இவ்வாறு மாநிலங்களின் பெயர் நிலப்பரப்பு ஆகியவை மாற்றப்படுகின்றன ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன் அடுத்ததான் ஆனால் அமெரிக்காவில் எப்படின்னா மாநிலங்களின் பெயர் மற்றும் வாழ்வுரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன அமெரிக்காவின் உச்ச நீதிமன்றம் அந்நாட்டின் கூட்டாட்சியை உடைக்க முடியாத மாநிலங்களால் உருவாக்கப்பட்ட உடைக்க முடியாத நாடு அப்படின்னு அமெரிக்காவை சொல்கிறாங்க அதாவது அமெரிக்காவில் அந்த மாதிரி இல்லை அதாவது மாநிலங்கள் வந்து அதோட பேரை மாற்றணும்னா அவங்களோட பெர்மிஷன் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்காவில் அமெரிக்காவில் மத்திய அரசை மாநிலங்கள் அளிக்க முடியாது இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க மாநிலங்களை மத்திய அரசு அளிக்க முடியாது ஆனால் இந்தியாவில் மாநிலங்களோட நிலப்பரப்பையும் பெயரையும் மத்திய அரசாங்கம் எளிதில் மாற்ற முடியும் இதுதான் இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் முன்பு சிக்கிம் வந்து இந்தியாவுடன் ஒரு இணை மாநிலம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் முக்கியம்தான் அடுத்ததான் கூட்டாட்சிக்கு எதிரான மாநிலங்களவை இந்த ஹெட்டிங் கீழே மூன்று முக்கிய தளங்களில் வந்து மாநில உரிமைகளுக்கு எதிராக மாநிலங்களவை செயல்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் மாநிலங்களவை தான் வந்து மாநிலங்களுக்கு உண்டான உரிமைகளை மீட்டு தர்றது க பாதுகாவலன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மூன்று முக்கிய தளங்களில் மாநில உரிமைகளுக்கு எதிராகவே மாநிலங்களவை செயல்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னெல்லாம் பார்க்கும்போது இடங்கள் அதாவது ராஜ்யசபாவுக்கு
ஸோ இது மூலமாகவும் நம்மளோட மாநிலத்தோட இது வந்து முக்கியத்துவம் வந்து குறைக்கப்படுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்காங்க அடுத்ததாக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பதினெட்டு இடங்கள் வந்து மாநிலங்களவையில் உள்ளன அரசமைப்பின் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதாவது உறுப்பின்படி ஒரு அதிகாரத்தை மாநில பட்டியலிலிருந்து மத்திய பட்டியலுக்கு மாநிலங்களவையில் மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் இடஒதுக்கீடு பார்த்தோம் இது வந்து மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றினாலே போ நிறைவேற் அவங்க இது படி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மாநிலங்களவைக்கு தான் இது வந்து பெரும்பான்மை முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுது ஒரு நம்ம இந்தியாவில் வந்து அதோட இது மக்கள் தொகையை இது படி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இடம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது மாநிலங்களவையினால் மாநிலங்களுக்கு இழைக்கப்படுற நீ அநீதி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக சொல்லப்படுறது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதாவது உறுப்பின்படி ஒரு அதிகாரத்தை வந்து மானிய பட்டியலிலிருந்து மத்திய பட்டியலுக்கு மாநிலங்களவையால் மாற்ற முடியும் இது வந்து தேசிய நலன் கருதி மாநிலங்களவை இம்மாற்றத்தை செய்யலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வருகை தந்த உறுப்பினர்களில் வந்து மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை இருந்தாலே போதும் இல்லாட்டா மொத்த உறுப்பினர்களின் பெரும்பான்மை ஆதரவு இருந்தால் மாநிலங்களவை ஒரு தீர்மானத்தை இயற்றினால் மாநில அதிகாரத்தை மத்திய பட்டியலுக்கு ஒரு வருட காலத்திற்கு மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதாவது இப்போ இந்த நீட் எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா மாநில அரசு நினச்சா இதில் வந்து கொண்டு வரலாம் மாற்றத்தை ஆனால் மத்திய அரசு நினச்சாங்கன்னா அவங்க சொல்கிறது தான் வந்து நம்ம ஏற்றுக்கணும் இந்த மாநிலங்கள் வந்து ஏற்றுக்கணும் அப்படின்ற வகையில் அவங்க வந்து ஒரு வருஷத்து காலத்துக்கு அதை மாற்றலாம் இல்லாட்டா ஃபுல்லாகவே இனிமேல் கல்வித்துறையில் நாங்கள் தான் வந்து அந்த நீட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் தான் சட்டம் இயற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாநில அரசு வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ இதுவுமே வந்து மாநிலங்களவை மாநிலங்களவையே வந்து மாநிலங்களுக்கு செய்கிற ஒரு அநீதி அப்படின்ற மாதிரி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க வேலையே பயிரை மேய்வது போல் மாநில உரிமைகளின் பாதுகாவலனாகிய மாநிலங்களவையே மாநில உரிமையை பாதிக்கின்றது அடுத்ததாக மூணாவதாக சொல்கிற வர்றது வந்து அரசமைப்பின் முந்நூற்றி பன்னெண்டாவது உறுப்பின் கீழ் புதிய அனைத்து இந்திய பணிகளை உருவாக்கும் அதிகாரம் வந்து மாநிலங்களவைக்கு தான் வழங்கப்பட்டிருக்குது இதுவுமே வந்து மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை மற்றும் மொத்தமாக வந்திருக்கிற மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களில் அறுதி பெரும்பான்மை ஆதரவுடன் வந்து புதிய அனைத்து இந்திய பணிகளை உருவாக்கும் அதிகாரத்தை வந்து மாநிலங்களவை தான் பெற்றிருக்கின்றது அனைத்து இந்திய பணிகள் மத்திய அரசாங்கத்தின் அதிக ஆதிக்கத்தை வந்து உருவாக்குகின்றன என்று மாநிலங்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றன இந்திய ஆட்சி பணியாக இருக்கிற ஐஏஎஸ் அடுத்ததாக இந்திய காவல் பணி இந்திய வனப்பணி இது எல்லாமே வந்துட்டு முக்கிய அனைத்து இந்திய பணிகளாகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மாநில உரிமைகளை பாதிக்கக்கூடிய அனைத்து இந்திய பணிகளை உருவாக்கும் அதிகாரம் வந்து மாநிலங்களவை தான் பெற்றிருக்குது இதை வந்து பல மாநிலங்கள் எதிர்க்கின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மூணுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு அண்ட் இதோட உறுப்புகளை பார்த்துக்கோங்க முந்நூற்றி பன்னெண்டு அண்டு இரநூத்தி பத்தொம்பது அதுக்கப்புறமா மாநிலங்களவைக்கு ஒதுக்கப்படுற சீட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து மாநிலங்களவையால் மாநிலத்துக்கு இழைக்கப்படுற அநீதின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக சமமற்ற அதிகார பகிர்வு இந்த ஹெட்டிங் கீழே மத்திய அரசிற்கு சாதகமாகவும் மாநிலங்களுக்கு எதிராகவும் அதிகார பகிர்வு உள்ளதாக பல மாநிலங்கள் கூறுகின்றன மத்திய அரசாங்கம் மாநிலங்களை விட எண்ணிக்கையில் அதிக அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளது முக்கியமான அதிகாரங்களும் மத்திய அரசிடமே உள்ளன அதிக வருமானத்தை ஈட்டி தரும் அதிகாரங்களும் மத்திய அரசிடமே உள்ளன ஸோ அப்போ எண்ணிக்கையிலையும் அதிகமாக வந்து மத்திய அரசு தான் வச்சுருக்காங்க சட்டம் ஈட்டுறதுல முக்கியத்துவம் பார்க்கும்போதும் அவங்களுக்கு தான் இருக்குது வருமானம் பார்க்கும்போதும் அவங்களுக்கு தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது ஆகிய காரணங்களில் மாநிலங்கள் பலவீனமான நிலையில் உள்ளன நிதி ஆதாரத்திற்கு மத்திய அரசையே மாநிலங்கள் சார்ந்துள்ளன பொதுப்பட்டியல் அதிகாரங்களில் வந்து மத்திய அரசு சொல்வதை மாநில அரசாங்கங்கள் கேட்க வேண்டிய நிலை உள்ளது பட்டியலில் இல்லாத இதர அதிகாரங்கள் நமது அரசமைப்பில் மத்திய அரசாங்கத்திடமே உள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது போக பொதுப்பட்டியலை பார்க்கும்போதும் அதுலேயும் வந்துட்டு மத்திய அரசு வந்து சட்டம் இயற்றலாம் மாநில அரசுங்கள் அதை கேட்டு அதே மாதிரி இதர அதிகாரங்கள் இருக்குது இதுவும் வந்து முழுமையாக வந்து மத்திய அரசுக்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் பாரம்பரிய கூட்டாட்சியை பின்பற்ற அமெரிக்காவில் வந்து இந்த இதர அதிகாரங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து மாநில அரசாங்கத்தில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது அவசர காலங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமது அரசமைப்பின் பதினெட்டாவது பகுதியில் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுங்கிறது வந்து தேசிய நெருக்கடப்ப நெருக்கடியை பற்றியும் முந்நூற்றி அறுபதுங்கிறது வந்து நிதி நெருக்கடியை பற்றியும் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டின் படி அதுக்கப்புறமா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறின் படி வந்து ஒரு மாநிலத்திலையும் அரசியல் சாசன அமைப்பு முறை பால்படுத்தப்பட்டால் குடியரசுத் தலைவர் வந்து மாநில அரசை நீக்கிவிட்டு அவசர காலத்தை கொண்டு வரலாம் ஸோ இது வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுங்கிறது வந்து தேசிய நெருக்கடி முந்நூற்றி அறுபது அப்படிங்கிறது வந்து நிதி நிலைமை
இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டமன்றம் ஆட்சித்துறை நிதி தளங்களில் மட்டுமே வந்து கூட்டாட்சியில் இயங்குகிறது நீதித்துறை வந்து கூட்டாட்சியில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக தேர்தல் ஆணையம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹெட்டிங் கீழே மாநில சட்டமன்றத்திற்கான தேர்தல்களை நடத்துவதற்கு தனி தேர்தல் ஆணையம் கிடையாது தேர்தல் முதன்மை அதிகாரி தேசிய தேர்தல் ஆணையம் தலைமையின் கீழ் செயல்படுவார் அவ்வளோதானே தவிர மாநிலத்துக்குன்னு வந்து தேர்தல் ஆணையம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் இந்த பாக்ஸில் வந்து சென்னையில் உள்ள மாநில தேர்தல் ஆணையம் கூட்டாட்சி முறையின் அங்கம் இல்லை அவ்வாணையம் எழுவத்தி மூணாவது மற்றும் எழுவத்தி நாலாவது அரசியல் சாசன திருத்தச் சட்டங்கள் அடிப்படையில் சுயாட்சி அமைப்புகளுக்கு அதாவது பஞ்சாயத்து நகராட்சி அமைப்புகளுக்கு தேர்தலை நடத்துகின்றது இதுதான் வந்து மாநில தேர்தல் ஆணையத்தோட இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஒருங்கிணைந்த தணிக்கை முறை சியூஜின் சொல்லுவோம் இல்லையா நம்மளோட இந்திய கணக்குகளை பார்க்குறதுக்கு நம்மளோட மத்திய அரசுக்களை மட்டும்தான் அந்த அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க தணிக்கையை உத்துறைன்றது அது வந்து மாநிலங்களுக்கு தனியாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அரசமைப்பு மத்திய மாநில அரசாங்கங்களுக்கு ஒருங்கிணைந்த தணிக்கை முறையையும் அமைப்பையும் உருவாக்கியுள்ளது சிஏஜி எனப்படும் தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் அரசமைப்பின் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது உறுப்பின்படி தேசிய மற்றும் மாநில அளவிலான தணிக்கை அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளார் இந்திய கூட்டாட்சி முறையில் மாநிலங்களுக்கு என்று தனியான தணிக்கை அமைப்பு இல்லை ஸோ இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் அண்டு தணிக்கை அதிகாரி வந்து நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது உறுப்பின்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்படுறது அதையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் நிர்வாக வசதிக்காக நமது நாடும் மக்களும் பல்வேறு மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நமது நாடு ஒருங்கிணைந்த ஒற்றுமையான நாடாகும் ஒரே ஆதாரத்திலிருந்து ஆட்சியின் கீழ் அனைத்து மக்களும் ஒன்றாக ஒற்றுமையாக வசிப்பார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து அம்பேத்கரோட ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக முடிவுரையும் கொடுத்துருக்காங்க அரசியல் சாசனக்குழு நமது நாட்டின் பன்முக மக்கள் முன்னேற்றத்திற்கு கூட்டாட்சி முறை அவசியம் என்று கருதுகிறது இருந்த போதிலும் பிரிவினைவாத சக்திகளை தடுப்பதற்கு வலிமையான மத்திய அரசாங்கம் தேவை என்று அரசியல் சாசனக்குழு வந்து முடிவு செஞ்சது அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பாகிஸ்தான் பிரிந்த பிறகு ஏற்பட்ட துயரமான கலவரங்கள் மீண்டும் நடைபெறக்கூடாது என அரசியல் தலைவர்கள் முடிவு செய்தனர் ஆகவே தேசிய ஒற்றுமைக்கு முதலிடத்தையும் மாநில உரிமைகளுக்கு இரண்டாம் இடத்தையும் கூட்டாட்சி முறையில் வழங்கியிருக்கார்கள் அப்படிங்கிறாங்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஏன் வந்து மாநில அரசை விட மத்திய அரசுக்கு அதிகமான அதிகாரங்கள் நம்ம கொடுத்துருக்கோன்னா அதுக்கு ரீசன் இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய கலவரங்கள் வந்து மீண்டும் நடைபெறக்கூடாது அப்படின்றதுனால தேசிய ஒற்றுமைக்கு வந்து முதலிடத்தையும் மாநில உரிமைகளுக்கு வந்து இரண்டாம் இடத்தையும் இந்த கூட்டாட்சி முறையில் நம்ம வழங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் பேராசிரியர் வேர் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்திய கூட்டாட்சி முறையை பற்றி இந்தியா ஒரு பாதி அளவு கூட்டாட்சி முறையான அரசாங்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்ததாக ரஷ்ய நாட்டை சார்ந்த அலெக்சாண்ட்ராவிக்ஸ் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இந்தியாவின் கூட்டாட்சியை தனித்துவமானது அப்படின்னு வர்ணிச்சிருக்காரு அடுத்ததாக மத்திய மாநில அதிகார பகிர்வு இதில் மத்திய மாநில அரசாங்கங்களுக்கிடையே அதிகார பகிர்வு மூன்று தளங்களில் காணப்படுகிறது ஸோ நம்ம மறுபடியும் அந்த பார்த்தது தான் சொல்கிறாங்க சட்டமன்ற அதிகார பகிர்வு ஆட்சி ஆட்சித்துறை அதிகார பகிர்வு நிதி அதிகார பகிர்வு இதில் சட்டமன்ற அதிகார பகிர்வு வந்து மத்திய மாநில உறவுகளில் சட்டமன்ற அதிகார பகிர்வு இரண்டு தரங்களில் வழங்கப்படுது ஒன்று வந்து அதிகார பகிர்வோட எல்லை இன்னொன்று வந்து அதிகாரங்கள் பகிர்வு இந்த அதிகார பகிர்வோட எல்லை அப்படின்னு பார்க்கும்போது மத்திய அரசு எல்லைகளை தாண்டிய அதிகாரத்தையும் பெற்றிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மத்திய அரசு வந்து உலகத்தில் வாழ்கிற இந்திய குடிமகனோட சொத்துக்கள் மீதும் அவனோட அதிகாரத்தை செலுத்த முடியும் அவன் இந்தியாவில் எந்த பிளேஸில் இருந்தாலும் அவன் மீது அதிகாரத்தை செலுத்த முடியும் ஆனால் மாநில அரசாங்கத்துக்கு வந்து அந்த எல்லைக்குள்ளே மட்டும்தான் அதோட அதிகாரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதிகார பகிர்வு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துக்கு தான் இதில் மத்திய பட்டியலில் வந்து நூறு துறைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நூறு அதிகாரங்கள் அடுத்ததாக மாநில பட்டியலில் வந்து ஐம்பத்தி ஒம்பது அதிகாரங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பொது பட்டியலில் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு அதிகாரங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் இரண்டுமே இப்பட்டியலில் அதிகாரம் செலுத்துவதால் இப்பட்டியலுக்கு பொது பட்டியல் அப்படின்னு பெயரிடப்பட்டிருக்குது ஸோ இந்த பட்டியல் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு அவங்களுக்கு டென்த்து நியூ புக்கில் கிளியராகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் பார்த்துக்கோங்க நான் நடத்தியும் போட்டிருக்கேன் இம்மூன்று பட்டியல்கள் தவிர இதர அதிகாரங்கள் என்ற வகையும் உள்ளது இம்மூன்று பட்டியலில் இடம்பெற்ற அதிகாரங்கள் எல்லாம் மத்திய அரசாங்கத்தின் ஆளுமையின் கீழ் வருகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மேற்கண்ட அதிகார பருவையை வகிர் வழங்குவதில் வந்து நம்மளுடைய இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தை வந்து பின்பற்றிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த இதர அதிகாரங்கள்னு பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா இதை எதை ஃபாலோ பண்ணி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தா நம்மளோட இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பயன்படுத்தி அடுத்ததான் இந்த விதிவிலக்கு தேசிய அவசர காலம் இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட்
அதுதான் சர்வதேச ஒப்பந்தம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சர்வதேச ஒப்பந்தங்களை அமல்படுத்துவதற்காக நாடாளுமன்றம் வந்து மாநிலத்தில் வந்து சட்டம் இயற்றலாம் அதாவது இப்போ ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி வந்து நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறாங்கன்னா அதுக்கு தேவையான சட்டங்கள் வந்து நாடாளுமன்றத்து மூலமாக இயற்றப்படலாம் நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் பெர்மிஷன் கேட்க வேண்டியன்ற அவசியம் கிடையாது அதுதான் வந்து சர்வதேச ஒப்பந்தம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் முந்நூற்றி அவசர காலம் வந்து நம்ம பார்த்தது தான் மாநிலங்களுக்கிடையேயான நாடாளுமன்றம் சட்டம் ஏற்றத்துக்கு ஏற்றத்துக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் கிடைக்கும் இது வந்து மாநில அவசர காலம் சொல்லுவாங்க அடுத்ததான் நிதி அதிகார பகிர்வு இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தை பெரிய அளவில் பிரதிபலிக்கின்றது இரண்டு வகையான வருமானங்கள் நிதி பகிர்வில் காணப்படுகின்றன சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து வரி வருமான பகிர்வு இன்னொன்று வந்து இதர வருமான பகிர்வு இதில் வரி வருமான பகிர்வு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மத்திய மாநில நிதி பகிர்வில் வரி வருமான பகிர்வு ஐந்து வகைகளில் தீர்மானிக்கப்படுது சுங்க வரி வந்து மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் விற்பனை வந்து விற்பனை வரி அப்படிங்கிறது வந்து முற்றிலுமாக மாநில அரசாங்கத்திற்கும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்ததான் சில வரிகளை மத்திய அரசாங்கம் வந்து விதிக்கிறது ஆனால் அந்த அதுக்குண்டான காசை வசூலிச்சு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து மாநிலமாக இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து முத்திரை வரி மதுருமி மதுவினால் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து பொருட்கள் மீதான கலால் வரி இதை சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக சில வரிகள் வந்து மத்திய அரசாங்கம் விதிக்கும் ஆனால் அந்த வருமானம் வந்து மாநில மாநில அரசுக்கு அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணி மாநில அரசாங்கத்துக்கு வந்து கொடுத்துரும் மத்திய அரசே அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து விளம்பரங்கள் மீதான வரி செய்தித்தாள்களில் வர்ற விளம்பரங்கள் மீதான வரியை சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக சில வர சில வரிகள் வந்து மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு நிறைய மாநிலங்களுக்கு வந்து பகிர்ந்து அளிக்கப்படும் இதை வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து விவசாய வருமானம் தவிர்த்த பிற வருமானங்கள் மீதான வரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இதர வருமான பகிர்வுன்னு பார்க்கும்போது மத்திய அரசாங்கம் தனக்கான வணிக மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களை நடத்தி வருமானத்தை ஈட்டலாம் தொழில் நிதி நிறுவனம் ரயில்வே துறை ஒளிபரப்பு அஞ்சல் துறை அடுத்ததாக மாநில அரசாங்கங்களும் வந்து தங்களுக்கு உண்டான வருமானத்தை ஈட்டிக்கொள்வதுக்கு சில துறைகளை ஆரம்பிக்கலாம் அது என்னென்னு பார்க்கும்போது மின்சாரம் நீர்ப்பாசனம் வனங்கள் தரைவழி போக்குவரத்து போன்ற துறைகளில் மாநில அரசாங்கங்கள் வருமானத்தை ஈட்டலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து ஃப்ளோ சார்ட்டாகவும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்த்ததா மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு மாநில அரசால் வசூலிக்கப்படும் வரிகள் அடுத்ததாக மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படும் வரிகள் மத்திய அரசால் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு மாநிலங்களுக்கிடையே பகிர்ந்தளிக்கப்படும் வரிகள் ஸோ இந்த மூலியம் தான் நம்ம பார்த்தோம் இது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட வரிகள் அடுத்ததான் மாநில அரசாங்கத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட வரிகள் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா நிதிக்குழுலேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப